हाई फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस फ्रेंड्स आज हम नर्सिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे ये फाउंडेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है नर्सिंग प्रोसेस चाहे आप जी एन एम कर रहे हों या बी एस सी नर्सिंग कर रहे हों हर एक आ, हर एक में फाउंडेशन में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक होता है नर्सिंग प्रोसेस सो इसके बारे में जानते हैं आज सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स जो नर्सिंग प्रोसेस होता है ये कुछ स्टेप्स में कम्प्लीट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल असमेंट नेक्स्ट इज नर्सिंग डायग्नोसिस थर्ड इज गोल फोर्थ इज प्लानिंग रैसनली एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड एवोलेशन फ्रेंड्स इन स्टेप्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है सो so, डेफिनेशन देखते हैं नर्सिंग प्रोसेस की सो नर्सिंग प्रोसेस जर्नली इज डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच फॉर गिविंग इंडिविजुअल कॉम्प्रीहेंसिव नर्सिंग केयर फ्रेंड्स नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है एक जर्नली हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ये एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होता है मीन्स फ्रेंड्स जो भी इंडिविजुअल का अगर कोई प्रॉब्लम होती है फिज़िकली uh, जो हमारे शारीरिक संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी इंडिविजुअल की तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एक नर्सिंग प्रोसेस बनाया जाता है जो कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है उस क्लाइंट के उस विक्टिम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सो so, ये हम लोग जाना नर्सिंग प्रोसेस के बारे में अब जानते हैं फ्रेंड्स इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में मीन्स इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं नर्सिंग प्रोसेस की फ्रेंड्स जो नर्सिंग प्रोसेस होता है ये एक फ्रेमवर्क होता है मींस ये एक फ्रेमवर्क होता है जो भी मतलब कि नर्सिंग केयर हम देते हैं नर्सिंग केयर इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी को हम नर्सिंग केयर देते हैं एंड नेक्स्ट इज इट इज़ डायनामिक प्रोसेस फ्रेंड्स जो नर्सिंग प्रोसेस होता है वो एक डायनामिक प्रोसेस होता है फ्रेंड्स डायनामिक प्रोसेस का मीन्स हम समझ सकते हैं मीन्स एक कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस होता है मीन्स वन स्टेप को कंप्लीट करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना होता है सो so, ये स्टेप बाय स्टेप कम्प्लीट करने वाला प्रोसेस होता है सो दैट इज़ कल डायनामिक प्रोसेस एंड नेक्स्ट इज इन दिस इन दिस नर्स आर क्लाइंट नॉट टास्क और फ्रेंड्स ये जो प्रोसेस होता है इस पॉइंट का ऐसे समझ सकते हैं फ्रेंड्स जैसे कि नर्स जो होती है क्लाइंट क्लाइंट है हमारा हॉस्पिटल किसी भी वार्ड में अगर नर्स वर्क कर रही है तो नर्स जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में वर्क कर रही है उस क्लाइंट को केयर दे रही है मॉर्निंग शिफ्ट में और सपोज दैट हमें नाइट शिफ्ट में कोई और नर्स आती है उस क्लाइंट को केयर देने हमारी जो ड्यूटी है वो मॉर्निंग शिफ्ट की है सो so, हम मॉर्निंग शिफ्ट में उस क्लाइंट को क्लाइंट uh, को केयर देने के लिए नई नर्सिंग प्रोसेस बनाते हैं सो नाइट शिफ्ट में जब नेक्स्ट नर्स आती है तो उसको जो है उस क्लाइंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हेल्थ स्टेटस का लेवल पता नहीं होता तो उस हेल्थ स्टेटस के लेवल को पता करने में भी ये नर्सिंग प्रोसेस मदद करता है नेक्स्ट नर्स को जो भी नेक्स्ट शिफ्ट में आती है सो फ्रेंड्स नर्सिंग प्रोसेस ऐसे भी हेल्प करता है नेक्स्ट इज समझ सकते हैं फ्रेंड्स दिस प्रोसेस इज यूनिवर्सल जो नर्सिंग प्रोसेस होता है वो यूनिवर्सली होता है मींस ये हर जगह होता हर जगह बनाया जाता है जो भी नर्सिंग फील्ड होती है जो भी नर्सिंग फील्ड्स होती हैं ये हर जगह नर्सिंग प्रोसेस बनाया जाता है सो दैट इज़ कॉल यूनिवर्सली फ्रेंड्स जान लेते हैं फेजेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस फर्स्ट इज असमेंट सो असमेंट में हम पेशेंट के डेटा को जो भी इन्फॉर्मेशंस होती हैं असमेंट में हम पेशेंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशंस हैं वो इकट्ठा करते हैं असेस करते हैं नेक्स्ट इज नर्सिंग डायग्नोसिस तो नर्सिंग डायग्नोसिस पर हम पेशेंट के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमने असमेंट में पेशेंट के इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया असिस करके एंड नेक्स्ट इज नर्सिंग डायग्नोसिस नर्सिंग डायग्नोसिस में पेशेंट के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे देन प्लानिंग प्लानिंग में जो भी प्रॉब्लम है जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए उसको सॉल्व करने के लिए एक गोल तैयार करेंगे मतलब ये प्लानिंग बनाएंगे प्लानिंग बनाएंगे उस उसकी क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए एक प्लान बनाएंगे सो दैट इज़ कॉल प्लानिंग स्टेप नेक्स्ट आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन सो फ्रेंड्स इम्प्लीमेंटेशन में जो भी हमने प्लान किया है क्लाइंट के जो भी क्लाइंट है उसके हेल्थ के लेवल को ठीक करने के लिए जो भी हमने प्लान बनाया है उसको एक्शन में लाना है मींस हमें उसे एक्शन में लाना है पेशेंट को 
करना है पेशेंट पे एक्शन में लाना है नेक्स्ट इज इवालेशन इवालेशन में हम देखते हैं जो भी हम लोगों ने केयर दी है पेशेंट को उसका रिजल्ट क्या रहा है गुड है या जैसा भी मतलब आउटकम रिजल्ट क्या है वो इवालेशन स्टेप में देखते हैं फ्रेंड्स एक हम एग्जाम्पल के बारे में एक इस ड्राफ्ट के बारे में समझ सकते हैं इस ड्राफ्ट के बारे में अच्छे से देखेंगे तो हमको सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स असेसमेंट फ्रेंड्स जो असेसमेंट होता है वो टू प्रकार के डेटा होते हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में क्या होता है जो पेशेंट कहता है जो पेशेंट कहता है कि हमें ये प्रॉब्लम है सपोज दिस पेशेंट सेज आई एम हैविंग एबडोम पेन पेशेंट कहता है कि उसे आ, क्या है एबडोम पेन है पेट में दर्द है तो दैट इज़ कॉल सब्जेक्टिव डेटा नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव डेटा फ्रेंड्स तो ऑब्जेक्टिव डेटा डेटा होता है जो नर्स ऑब्जर्व करती है क्लाइंट के फेसियल एक्सप्रेशन या जो वो बोलता है बर्बलाइजेशन सो क्लाइंट को देख करके जो नर्स ऑब्जर्व करती है दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव डेटा नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है फ्रेंड नर्सिंग डायग्नोसिस सो नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होता है एक्यूट पेन रिलेटेड ऑफ सर्जरी इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन एवन बाई पेन स्केल स्केल स्कोर फ्रेंड्स नर्सिंग डायग्नोसिस में मीन्स नर्स जो होती है वो डायग्नोस करती है डायग्नोस करके जो भी प्रॉब्लम होती है जैसे कि पेशेंट ने बोला उसको प्रॉब्लम एबडोमिनल पेन है तो नर्स ने क्या किया नर्स ने डायग्नोस किया इन डायग्नोसिस में उसने पता किया कि एक्यूट पेन जो पेशेंट को है वो सर्जरी से रिलेटेड है इन्फ्लामेशन से रिलेटेड है या इन्फेक्शन से रिलेटेड है ये डायग्नोस करती है नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेप में सो नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स गोल सो गोल में क्या करते हैं द फन पेशेंट विल रिड्यूस द पेन पेशेंट को क्या है पेशेंट को पेन है तो नर्स को क्या करना है नर्स को क्या गोल बनाना है उस पेशेंट के पेन को कम करना उस पेशेंट के पेन को कम करना वो नर्स का गोल हो जाएगा सो नेक्स्ट सिस्टम में प्लानिंग सो प्लानिंग में क्या करता है प्लानिंग में जो नर्स होती है वो पेन के लेवल को असिस करती है एंड जो भी जो मतलब कि पेन को कम करने के लिए जो मेडिसिन होती हैं सच एस एनाल जैसिक्स वो प्रोवाइड करेगी तो प्लान बनाएगी कि हमें ये ये करना है अगले स्टेप में मीन्स हमें इम्प्लीमेंटेशन में ये एक्शन में लाना है तो पहले वो प्लान बनाएगी कि हमें ये ये केयर प्रोवाइड करनी है क्लाइंट को सो रैशनल रैशनल में मीन्स फ्रेंड्स क्यों क्यों हम क्लाइंट को मतलब ये दे रहे हैं प्लानिंग जो है वो हम क्यों कर रहे हैं सो टू नो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेन मतलब पेन के पेन के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको जानने के लिए एंड पेन को कम करने के लिए और नेक्स्ट फ्रेंड्स देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन सो इम्प्लीमेंटेशन में मेरे फ्रेंड्स क्या होता है जो भी प्लान बनाया है जो भी हमें केयर देनी है जो हमने प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंटेशन फेज में क्या करते हैं एक्शन में लाते हैं एवालेशन में फ्रेंड्स एवालेशन में हम देखते हैं कि जो हमने केयर दी है जो एक्स हमने पेशेंट को केयर दे दी है उसका रिजल्ट क्या आया है मींस उसका पेन कम हुआ है या नहीं हुआ है वो हमारा आ जाता है एवालेशन फेज में सो फ्रेंड्स इस टाइप से हम लोगों ने देखा नर्सिंग प्रोसेस के बारे में नेक्स्ट हम लोग वीडियो में इसको डीपली में देखेंगे असेसमेंट को असेसमेंट के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड असेसमेंट फेज़ को डीपली में देखेंगे so thank you for watching